Goedemorgen. Vanaf een heel andere plek dan waar je gisteren de vlog eindigde. Want we staan weer bij het winkelcentrum. Het was gisteren, uh, toen we aankwamen, belanden we ten eerste al in een behoorlijk noodweer, onweer recht boven ons. En vervolgens uh, kwamen er ook best wel wat auto's langs. En, uh, totdat er een, uh, een auto langs kwam die, uh, die vroeg of we daar weg wilden gaan. Of in ieder geval dat, dat we daar niet gingen slapen. Hij wees ons wel naar een ander plekje in het dorp, midden in het dorp. Bij een supermarktje. Nou, daar voelden we ons ook niet helemaal op ons gemaak. Dus toen zijn we maar, uh, maar teruggegaan naar deze plek. Prima parkeerplaats. Maar hier werd gisteravond ook nog op de deur geklapt. Toen we al in bed lagen door de parkeerwacht. Blijkbaar ging deze parkeerplaats uh, werd afgesloten. En uh, we hadden het moeten belden bij hem. Uiteindelijk was het geen probleem. Maar het was weer een, uh, een leuke avond dus. Uiteindelijk wel prima geslapen hier. En, uh, goede plek. Maar de plekken zijn gewoon echt beperkt in, uh, in Kosovo. Zeker op Park van Uit, omdat het gewoon een minder verkend uh, land is. Ja, dat is niet per se erg. Je kan ook zelf op ontdekking gaan, maar dat moet je niet zeg maar, doen als je een slaapplek zoekt. Daar moet je gewoon op tijd mee beginnen. Dat is ook altijd wel een zoektocht die nooit in één keer lukt. Maar goed, we hebben een, een fijne nacht gehad. En we zijn even de was aan het inpakken, want we gaan nu naar Pristina, de hoofdstad van Kosovo. En daar willen wij sowieso de was doen. Behoorlijk wat was weer, dat is weer even geleden. En wij gaan daar ook uh, even de stad bekijken. In ieder geval kijken wat er te zien is. Er zijn wel een aantal plekken die wij willen zien. Kijken of we dat allemaal in één dag kunnen frommelen. En anders doen we er twee dagen over. En dan moeten we ook weer even een slaapplekje in de stad hebben. We hebben in ieder geval wel een slaapplek, hè? Ja, we hebben wel een slaapplek. In ieder geval op papier hebben we een slaapplek. Je weet nooit hoe het eruit ziet in het echt. Nee, dat is wel. Dus daar gaan we eerst even heen rijden. Een uurtje rijden. Nou, de, wegen, de snelwegen zijn in ieder geval wel goed begaanbaar. Dus dat, uh, dat moet vlot gaan. En dan uh, hopelijk is de parkeerplaats ook wat we hopen. Zo, we zijn in Pristina. Was mee. Tassen vol. En het is een best stukje lopen. Het is wel een aardig stukje lopen, eens dus kijken of we kunnen afsnijden, maar goed, het is niet anders. Het is wel een goedkope parkeerplaats, 1,50 per 24 uur. Dus daar ligt het niet aan. Alleen ja, het is, het is altijd wel weer een chaos in zo'n stad. Maar dan moet ik zeggen dat het hier wel mee viel. Het verkeer was wel redelijk goed. Goed geregeld op zich. Jawel. We stonden even bij de verkeerde kant van deze parkeerplaats, maar uh, uiteindelijk ook weer gevonden. Dus vanochtend eerst even wassen, dat is het belangrijkste. Het zijn we alweer aan toe na 2,5 weken. Ja, dus het is een kwartiertje lopen en dan gaan we eens even kijken of we het uh, makkelijk kunnen vinden. Ja. We moeten nog wel zorgen dat we wat muntjes kunnen wisselen onderweg, want volgens mij kunnen we alleen met euro's betalen. Dus... Ja, het is een beetje verwarrend. Ja, dus even kijken of we wat geld kunnen wisselen ergens. Ziet er goed uit. Grote drogers. Dit is, dit is de grootste wasmachine. 18 kilo. 18? 18 kilo, ja. Dat is dit zijn twee kleine en dat zijn twee grote drogers. Het is altijd weer zo'n heerlijke uitpluistocht om te kijken hoe het werkt. Deze is 18 kilo en 8 euro. En dit zijn twee van 9,5 kilo, dus zijn 4 euro. Maar je kan alleen met euro's betalen. Ja. En dit. Oké, okay. ik zie dan niet hoe duur deze is. Nee. Gaan we achterkomen. Kijk, 50, 1 en 2 euro. Ja, die kunnen we wel meer hebben. We hebben wel een euro, we aardig wat gewisseld. Oké, okay. nou, dan doen we het gewoon in twee machines. Ik denk dat het goed is. Medium 40 graden. Ja. Want A, light was, dat is delicaat. Dus dat hadden we al gelezen dat het dan veel te nat blijft natuurlijk. En daardoor wordt het niet droog en niet ja. droger. Ik heb even goed in de recensies gevonden. En dan moeten we nog even kijken hoe die droger zijn. 
Of dat bij elkaar doen of niet? Ja, ik weet het niet. Want hier kan wel weer 2 euro heen. Ja, en 50 cent. Oké, okay. want we hebben geen euro's meer. Nee. En hoe warm? 40, 60 of 80 graden? Kijk, dat is echt geen 16 kilo. Aan nee. was. Totaal niet, nee. Dus het zou bij elkaar kunnen. Maar... Het is alleen dan de warmte, zeg maar. Dus ja, dat ding duurt maar een half uur over. Dan dus even kijken of we ook nog wat werk kunnen doen in de tussentijd. Het is gelukkig rustig. Ja, dat is goed, is een wiegje. Ook nog, bonus. Eerst is klaar. Alleen het sokje moet even uitgeknepen worden. Doe het nou wel in twee droogjes. Ja. De bedden goed kan wel wat warmen met de handdoeken. Deze doen we wel kouder dan toch? 40. Ja. Het is het laagste dat ik kan. Ja. Een half uurtje was 2 euro volgens mij. Ja. Als dit niet droog wordt, super joekel van een droger. Maar niet duur? Nee. Ging er voor 17 minuten. Zeker niet, nee. Bedden goed daarin. Grote vraag. Is het droog? Bijna allemaal droog. Die sok die zat in de deur vast. Ja, en die spijkerbroek, maar dat is ook gewoon een apart ding. Ja. Het is gewoon lastig als je shirt en broek allemaal met bij elkaar doet. Ik bedoel, de ene moet ook wat langer dan de ander, maar je hebt gewoon niet de zin om nog veel meer geld uit te geven en elke keer een losse machine is. Hmm. Is het droog? Nee. Echt niet? Nee. Dan moet dat sowieso nog. Ja. ja. Dan moet het haast nog wel dubbelen. Zo. Een kwartiertje later nog extra voor de beddengoed. Ja. Dan is het wel droog. En warm ook weer. Dus ja. Dan heb je toch nog wat voor nodig. Prima. Hoeveel waren we kwijt totaal? 15 euro. 15 euro, twee wasmachines en nou ja, twee drogers, maar eentje moest drie kwartier. Ja. ja. Prima. Gaan we terug naar de bus jokken? Ja. En dan eens even kijken waar we de stad in kunnen. Was allemaal opgeborgen. Ja. En het hangt nog een deel hier in de cabine. Oh, dat zien we niet zo. Maar die is nog warmer dan de droger was volgens mij. Dus ja. dat droogt het vanzelf. En dan gaan we nu echt even de stad in. We hebben een aantal punten. Een klein rondje lopen. Ja. Hoeft niet heel lang te duren, denk ik. Um, ja. Het is wel groot, maar we hebben gewoon een gedeelte wat we willen zien, toch? Ja, zeker niet alles te zien. Nee. Het gaat vanmiddag waarschijnlijk wel weer regenen volgens onze voorspellingen. Maar uh, ja, paraplu mee en dat zien we dan wel weer. Yeah. Het is inmiddels alweer 12 uur, dus de ochtend is alweer voorbij. De was kost altijd een langere tijd dan dat je denkt. Maar je hebt wel bijna de edit op. Dat ook wel weer, ja. We hebben toch wel weer wat werk gedaan. Ja. Gaan we die kant op. De keerplaats is nu toch echt vol. Ja. Yeah. Het is afgezet met een lintje. Ja, geluk dan. Ja, we waren wel echt goed op tijd. Een klein stukje door de stad lopen, maar het valt nu al op. Hoeveel, geba hoeveel wordt gebouwd overal weer, hè? Ja, hoge gebouwen, ja, hè? Echt heel, heel hoge wolken, krabbers, kantoorgebouwen. En dit is de Sint Moeder Teresa kathedraal. Ja. Een van de weinige Rooms-Katholieke plekken in de stad. De meerderheid is moslim hier. Het schijnt een hele belangrijke plek te zijn. Ja, ik vind het wel heel mooi. Hè? Ja, absoluut. We zagen hem al van ver af die toren, maar het is, uh, het is zeker een mooie plek. Ja, hij ging net af. Het is net 12 uur geweest. Dat hadden we net te laat, maar zeker een hele mooie plek. Een klein, uh, klein beetje omheen lopen. Ja. Vanaf hier is hij toch wel het mooiste. De achterkant die staat behoorlijk in de stijgers. Maar het is een uh, mooie, mooie uh, kathedraal. Ja, is het zeker. Ja. Mooie plek. Ja. En we lopen direct door naar een heel bijzonder gebouw. Dit is de Nationale Bibliotheek van de stad. En dit is wel een heel bijzonder gebouw. Want dit is, is het het lelijkste gebouw? Nou, het is echt één van de lelijkste gebouwen van de wereld. Oké, okay. nou ik, uh, ik snap ja, het op zich wel. Ik snap het ook echt wel, ja. Maar het heeft ook wel weer wat, toch? Het is uh, geprobeerd om heel modern, modern te zijn, denk ik. Maar... Ja. Het ziet er eigenlijk helemaal niet uit, nee. Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een gevangenis. <laughs> Heel apart. Oordeel zelf, wat vinden jullie? <laughs> Heel aparte met plastic koepels of glazen koepels. Ja, voor mij is het niet eens glas. Nee, het is een hele vreemde, vreemde gebouw. Ja. 
vreemde stijl, ja. Ik weet niet wat ze wouden bereiken, maar... Zo'n gebouw krijgt natuurlijk wel veel bekendheid door, door zijn naam. Kijk wat lelijk te zijn, maar dat is ook, uh, ja, dat is ook dat publiciteit. Nou, ik moet zeggen dat ik het wel in een rijtje thuis vond. Ja. ja. En er zit natuurlijk super veel geschiedenis achter Kosovo en Servië en nou ja, voormalig Joegoslavië. Daar gaan we niet te veel over vertellen nu, want dat kan je natuurlijk allemaal opzoeken. Maar wat je hier wel ziet, is dat uh, in Pristina en heel, heel Kosovo, in ieder geval het gedeelte waar wij komen, Um, veel Amerikaanse vlag hangen en Albanese vlag. Um, samen met de Kosovaarse vlag. Ja, dat heeft natuurlijk, Kosovo heeft heel veel te danken volgens hun aan Amerika. Dus je, in de stad is ook een, een stambeeld van Bill Clinton volgens mij. Ja, en zelfs een straat. Ja, Oké, okay. ook zelfs. Apart om te zien, maar dat, dat, dat zie je hier dus veel. Ja. Albanese vla, vlag ook. Want die, uh, en ze spreken hier ook gewoon Albanese in dit gedeelte in ieder geval van Kosovo. Ja. Ik weet niet of dat overal is. Nee, misschien juist weer een ander deel van het land niet. Ik denk dat het noorden dat ze weer misschien meer, meer Servisch praten of zo. Dus wij weten er ook niet het fijne van. Maar ja, het is wel echt Albanese het gedeelte. Ja. ja. Ik weet ook niet wat er nou om dat gebouw heen zit. Het lijkt echt een soort tralies inderdaad. Maar ja, genoeg van gezien. Vanaf hier zien we het kathedraal wel ook heel goed. Super mooi. En die toren zie je echt van heel ver al, hè? Ja. Erg mooi. Naast dit gebouw is ook een heel bijzonder gebouw wat wij graag wilden zien. Dat is een, uh, een ruïne van een moskee, of in ieder geval een kerk. Dus even wat dichterbij bekijken, dat ziet er ook wel gaaf uit. En dit is dus een orthodoxe kerk ook, die onder dwang gebouwd werd door de Serviërs. Uh, ja, toen de Servië zich terug, terugtrok is hij nooit voltooid, zeg maar. Nee. Dus het is echt wel een mooi gebouw, maar het is nooit afgemaakt. Er staat wel een heel mooi kruis ook op die koepel. Nu wel aardig gegroeid. Ja, maar heel apart om daar zo'n ruïne van te zien. Ruïne. Het is geen ruïne ineens, maar gewoon zo'n verlaten gebouw. Hè? Ja. Ja. Ah. Gevonden. Ik moet even zoeken, hè? Ja. Het goed is dus dit de bazaar van Pristina. Ja. In de oude stadgedeelte. Dan gaan we hier eens even een rondje lopen. Ja. Het ziet er nu al uit alsof er uh, van alles wat is. Keukenkranen en badslippers. Dus we gaan eens even rondkijken, toch? Ja. Ja, ik weet niet. Het is altijd een doolhof. Maar als je kijkt hoe ver het rechts nog doorloopt. Dus uh, we lopen gewoon eens wel een stukje rechtdoor. Ja. Volgens mij is die ochtends ook veel meer vlees en vis en zo. Verse dingen. Ja. ja. Maar er ligt nog wel heel veel groenten. Zo. Trek maar even aan bij kopen. 1 euro. Dat vinden wij niet duur, hè? Lekker. Maar, maar het middaggebed begint nu al. Ja. Hey, kunnen we die in de tas kwijt? Ja. Broccoli? 3 euro 1 kilo. 3 euro 1 kilo. Oké. Dat is goed, toch? Ja. Ik ga even zitten, het bazaar al echt zien. Nou, het was wel heel groot, we hebben niet heel veel gehad. Nee, wij hebben vooral groentes en zo, geen fruit. Maar... Ja, want het is voornamelijk echt kleding en nou ja, een soort van vroegjes, toch? Ja, denk ik wel. Ja. Ja, dat was wel leuk om te zien. Ja, even. Nu lopen we de binnenstad in, nog even langs het plein ja. en dan uh, langs het terug naar de auto. Echt wel een drukke gedeelte, dit toch? Ja, het modernere drukke winkels volgens mij. Ja. ja. Maakt het wel leuk tot nu toe. Zeker, een mooie stad, ja, absoluut. Wel druk. Maar uh, niet vervelend. Het blijft de hoofdstad, hè? Absoluut wel. Ja. Dan zien wij ook al heel, de hele tijd heel veel auto's rijden met van die EU-kentekens. Ja. Yeah. Heel apart. En hier is ook een gebouw van de EU. Ik weet niet precies wat het is. En hier zit een hele kamer op toe. Ja, de pers, de pers zit klaar hier. Er zal vast iets gebeuren, want we zien echt mega veel auto's rijden. Ja. Van de overheid en van de EU. Ik heb nooit zo'n kenteken gezien, eerlijk gezegd. Maar... Nee, ik ook niet. Nee. En dit is het Moeder Teresa plein. Een heel lang plein. Het lijkt meer een straat. Ja, lijkt er meer een straat, maar er zitten heel veel terrasjes aan. 
Dit loopt helemaal door tot onze parkeerplaats bijna weer. En dan komen we nog één ding tegen, dat beeld volgens mij. Ja. Nieuwborn. Dus we lopen deze, de plein eens even af. En hier staat ook het standbeeld van moeder Therese. Het is wel een hele rustige plek voor zo'n druk plein. Ja, ja. Het is super stil hier. Ik weet niet waarom. Ik hoor zelf een vogel. Ja. Hier is ook nog een hele markt, lijkt het wel. Groot plein ook dan? Ja. Of het nou helemaal de lengte is, ik weet het niet. Maar... Zit er nou een echt iemand of een nep iemand? Een nep, ja. Een nep, hè? Ja. Het kan toch zo'n beeld zijn? Of een nee. nee, het is een standbeeld. Ja, alle geloofde nog niet. Die woon man. En dat was het plein. Nog één uh, dingetje dat we willen bekijken. Ik zit ook al te waaien. Ja, maar het is nog wel droog. Dat wel, maar het lijkt alsof het zo gaat regenen. Dus we lopen nog snel even langs het beeld. Dat zagen we volgens mij tijdens het rijden ook al. Ja, dat is Ja, precies. Een herdenkingsmonument van. Uh... Onafhankelijkheid. Juist. Daar zijn we bijna. Dat is ook dicht bij de auto, dus dat scheelt. Ja. Even een korte tussenstop. Lekker. Doe maar wat eten. Lekker. Ja. Echt een broodje dunner. Heerlijk. Dus ja, maar nu regent het. Dus we laten het beeld zitten. Die hebben we op de heenweg al gezien. Ja. Tijdens het rijden. Doen we het ook al? Ja, ze loopt er. We zijn weer bij ons bussie. Nu laten we de beelden van uh, het Nieuwborn Monument wel even zien nu. Want daar gaan we niet meer langs omdat het regent. We gaan ook weer verder rijden. We gaan een plekje, een plekje opzoeken, iets meer naar het zuiden, richting de volgende stad. Ja, er is ook niet zoveel. Er is heel weinig. Als je kijkt de park vanuit, dan heb je gewoon heel weinig keuze. Het land is ook maar klein, maar ja, je moet het toch zoeken bij de mensen zelf. Restaurantjes waar je kan vragen of je mag slapen, dat helpt vaak. En volgens mij is dat nu ook weer zo'n plekje. Dat we gewoon moeten vragen of we er mogen staan. En dan uh, hopen we dat je gaat eten. En uh, ja, het zijn natuurlijk super vriendelijke mensen. Dus we gaan even een stukje rijden. Ja. Prima parkeerplekje bij een restaurant gevonden. Dus hier blijven wij vannacht. En dat is een beetje wat je in heel Kosovo zoekt. Dat je een beetje plekjes bij een restaurant moet zoeken. Of gewoon moet vragen. Want er zijn niet heel veel plekjes in het wild. En daar kan je vast heel, veel, heel lang de tijd voor nemen om te vinden. Maar ja, dan moet je zelf op pad gaan. Ja, dan moet je allemaal van de, van de wegen af. Hè? Ja, dan moet je wel inderdaad van de hoofdwegen af. En dan uh, Google Maps gaan, koeken, gaan zoeken. Ja. Voor ons is het prima. En ze zijn ook altijd heel gewillig om, de, om je gewoon te laten staan. Ja. Dus dat is heel fijn. Ze zijn super gastvrij dat betreft. En ik denk dat het ook echt best wel een rustig wegetje is hier. Een beetje afgelegen. Ja, het is hartstikke rustig. Laat morgen wel even zien. We staan gewoon in een dorpje inderdaad. Dus dat is geen probleem. Nee. Pristina was wel echt een mooie stad. In ieder geval gelukkig ook dat we net voor de regen alles hebben gezien. Ja, want het zou eigenlijk heel de regen. Ja, absoluut. Een leuke stad wel. Ja. Hoop geschiedenis te zien. Wel grappig ook om die cultuur, nou, de, ja, de relatie met Amerika zo te zien, vind ik. Ja, ook auto's, hè? Ja, en toen we wegreden zagen we die Bill Clinton Avenue nog. Zijn hele straat naar hem vernoemd en allemaal posters en vlaggen. Ja, heeft uh, veel historie natuurlijk. Ja. Maar we hebben een hoop in de middag hier in een paar uurtjes kunnen proppen, gelukkig. Ja, wat we wouden zien. Ja. Dat was dus in ieder geval weer klaar, dat was het belangrijkste. En uh, we zijn nu weer een stuk naar het zuiden gereden. Morgen kijken we hier nog in de buurt naar een andere stad. Dus, het schijnt de mooiste stad te zijn. De mooiste qua gebouwen en cultuur. Ja. Ja, Prisren heet het. Ik ben benieuwd. Ja, gewoon daar is eigenlijk kijken. Pristine ook al heel mooi. Zeker weten, ja. Ja, mooi om te zien. En alles is zo dichtbij. We hebben nu nou, een klein uurtje gereden. Dat waarvan eigenlijk al 20 minuten duurde om in de stad uit te komen. Ja. En dan ben je alweer helemaal aan de andere kant van het land. Dus het land is niet heel groot. Ja, dan ben je haast alweer bijna in Albanië. Ja, het scheelt niet veel. Ja. De afstanden zijn, zijn niet groot, gelukkig. Nee. Het scheelt voor ons een hoop overrijden. En de afstanden zijn niet groot 
En de diesel is goedkoop. Ja, we moeten nog even tanken. Dat laten we dan wel even zien. Maar die prijzen die, uh, gaan we wel even goedkoopste proberen uit te zoeken. Maar dat is wel het goedkoopste wat we ooit hebben gezien. Ja. Dus dan gaan we eens even uitzoeken van de week. Vergeet ook niet dat jullie nog vragen kunnen stellen voor de Q&A van volgende week. Laat die even weten in de reacties als je nog vragen hebt of wat dan ook. Dan, uh, dan stel ze gerust. Ja. En dan zien we jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken. Doei doei. doei, doei.